，你不是给他们设定了人脸识别系统吗？是啊，我好像忘记给自己设定了。没事没事，我多做点表情，没准像谁这就开了呢，是吧？开。是说，下午去接你的吗？嗯，我昨天晚上我们两个就到了，半夜。<咳>呃，我我申请一张床啊，我要眯一会儿。啊，我知道他们有空的地方，我带你去。嗯，带他去了。小点声，都还没醒呢。嘘，声音最大了。咖啡还是拆咖啡机呀？不是这样弄的，我之前教过你，忘了吗？看着啊，是这样的，看到了吗？算了算了，反正你站在这儿也帮不上我，你呢就坐在那儿，等我坐好了给你端过来，好吗？反正就寒假的时候，在家闲着也是闲着，没事干了就学一学拉花，就很快就学好了。还有什么是你不会的？啊，这个好像很难啊，我好像这个什么都会。啊，有一个 C T F， 好喝吗？还不错。问你的问题，你有没有觉得我们两个很有缘分啊？有吗？当然有了。第一次见面，你当时心情不好，就恰好选择了我弟弟的网吧，结果我们就遇到了。第二次在广州，你在广州，我也在广州，我们又遇到了。第三次，就是刚刚，我在门口正愁怎么进来呢，结果你就出现了，就好像是老天刻意安排的一样，是不是很有缘分啊？咖啡还不错，你正面回答我问题，我在问你呢，我们是不是很有缘分？你不困吗？困啊，昨天晚上一晚上没睡觉，坐的我腰都酸了，能不困吗？你要不要上去睡一觉？要不然没有精力看比赛了。嗯，我要等你把这个咖啡喝完再上去。那我可能喝不完。为什么？我舍不得喝掉你做给我的这颗心。是不是很有缘分？我们是不是很有缘分？是不是很有缘分？是不是很有缘分？是不是很有缘分？你回答我，刚刚没跟我说。咋了？是不是很有缘分？有没有缘分？有没有缘分？有。有没有？
对不起，对不起，对不起，我忘了，米少飞还在我的床上了，我的妈！好尴尬，我我我去厕所刷牙洗脸。对对对，亚亚的亚亚。大哥，他跟我一起来了，他在另一个房间睡觉，你放心吧。彭昌元，你真的不把我当男的？他要睡，你跟我说我换地方就行了。我还没问你小子有没有对我女朋友做什么，你还大爷起来了是不是？哎呦，大爷要出门了啊！米少飞。对不起，我昨天晚上我们俩喝大了，我真的不知道他在我的床上，不好意思，不好意思。嗯，这次原谅你了，下次不许再这样，知道吗？我跟大家说。哇，你怎么这么多一次性牙刷啊？我经常出差呀，所以背着这些也会方便一点。嗯。你有没有感觉这样很没有家的味道啊？你是不是太忙了，没有时间收拾行李啊？我觉得你应该找一个人帮你收拾行李，就不用再用这种一次性牙刷了吧？好啊，那我以后收拾行李，就喊你过来帮我收。嗯，看我心情了哦。王少爷。有急事，怎么样？疼了，要不要去医院啊？你再喝点水吧。啊，大意思。怎么回事？老毛病又犯了。没大事，死不了。都吃胃溃疡的药了，还不严重吗？你怎么想的？做两手准备。你带狗让他去医院，其他人出来开会，讨论一下换人的事情。好，老大，又不是没带病，上去过。没事儿，我吃点药就好了。哎，你不能再吃药了，你刚吃过药。你先好好休息，别想那么多。其他人出来开会。老大，老大，老大，我我来一下。老大。不要打决赛！我求求你，你别把我换下去！我为了这天，我等了多久，你知道吗？三年，三年了，就这一刻，你就要把我换下去！我可以带病上去了，我可以的，老大！我每天都在练习，我每天都在练习，我求求你了，老大，你别把我换下去！哭什么呀？嗯，今天这场比赛无论输赢，我们都已经拿到了全世界总决赛的入场券。你现在先好好养病，把病养好了，到时候再打不是一样的吗？可我们是出场啊，万一输了怎么办？你真当自己是英雄吗？就这么不相信你的队友？没有你，他们照样拿冠军。别哭了。小明，带他去医院看一下，好好休息，三人出来开会。老大，嗯，我，哎哎哎，过来，过来，过来，志清，还叫我成，过来，过来，去啊！好，呃，从前面楼梯下会比较方便，前面。我觉得你跟人一起去，这孩子身强好胜，你看着点。嗯。吴白呢？队长和万早上去晨跑了，叫大家回来开会。好，我去打电话。老大，人到了。找我，老大
，你准备准备，一会替国王他上场。我吗？可可是我和技术还差好多名次呢，国王他上不了，除了你还能有谁？可是，全国赛都打过来，你怕什么呀？这不一样啊，老大。少废话，坐过去。平常都是一起训练的，废话我就不多说了。刚才我和光特说，今天这场比赛输赢无所谓，因为我们已经拿到了全世界总决赛的资格。但是，今天比赛的都给我听清楚了，主场必须给我拿冠军，没有第二种选择，听清楚了吗？听清楚了。赶快开启吧，练练手，熟悉一下配合。今天我就是你们的领队，全程陪你们比赛。来，是是是。队长，这突然整容一下子，你多大难啊？这场发挥有我在，走吧。那不是白换人了吗？跟全国总决赛的阵容相比，相当于是 buff 换掉了 ground， 用一个高手换掉另外一个高手。那你整体战斗力根本就没有提升啊 ！Buff 总排名第四，还是要比 Ground 强一点的。但是你想啊，论年纪、论反应、论默契，甜甜，还好你们没走，我还以为我睡过了呢。怎么可能啊？呃，我没打扰你们吧？怎么会？你们现在这玩儿，十一点半去会议室吃饭就行。国王突然生病了，上不了场了，得换人了。今天这种时候生病了，可不是吗？他们现在肯定乱成一锅粥了。呀呀，怎么办嘛？哎呀，不懂。我在他的脸上看到了骄傲，他是韩商言，他是我的男人。这是我第一次获得冠军的奖品，冠军戒指。可能有点大，你不一定戴得上。谁说我戴不上啊？啊，戴在手链上，或者再买一个手链挂在上面都可以啊。他一定会完成他的梦想，因为他那么努力，又那么的与众不同。我们结婚吧。结婚。我不是不想答应他的求婚，我想，我等待的就是这个时刻，你最值得骄傲的一刻。韩商言，我们结婚吧。无论这场比赛输赢，都有我陪着你。我们结婚吧。
，没问题。比赛结束，请结婚。<笑>看着眼前的这些年轻人，就像看到了十年前的自己。那时候仿佛整个世界都在我脚下。我的字典里就没有“输”这个字。你是为 CTF 而生的。我性格孤僻，虽然 CTF 是一个充满声光世界的舞台，可仿佛只有在这个世界里，我才能让自己冷静下来。我说过 ，CTF 这种东西，要不就别碰，要不就要阴，就这么简单。然而，我却先放弃了，因为害怕未知，因为害怕失去，因为害怕背叛。那时候我才知道，我一点也不强大。我躲在自己的盔甲里，一直哭泣着。那到底要怎么做？失败了，就把自己的梦想交给别人吗 ？K K 这帮孩子，有你照顾真好。那是你好。这帮孩子有梦，而且更加难能可贵的是，他们正在为了他们。也许认识到弱小的人，才能变得更坚强。我决定，与那些无论失败多少次，也和我一样会站起来的人一起，守护那个比尊严还要重要的东西——梦想。无名之辈，我是谁？我们谁也无所谓，谁不是拼了命？这条路很艰辛，有人成功了，有人退缩了，但他们都来过。他们都战斗过，他们让那些质疑他们的人自惭形秽，他们让那些没有目标的人找到方向。他们始终相信，自己的双手会创造自己的未来。包袱是你让我摘下他的，你给我带着他拿冠军。钱固然重要，因为它可以给你一个很好的生活。可是人是因为有了梦想而伟大，所以我的梦想依然没有变。我想帮他们，为中国拿世界的冠。我们已经拿了全国冠军，为什么要放弃啊？啊！有梦想的人永远年少。我是为了我自己。你以为我真的只是为了世界冠军吗？我战队少了一个人还有什么意义啊？十年，我从未想过重返对抗的舞台。我以为我放下了那份青春的悸动，放下了那份骄傲的见证。但那天我才知道，即使这么多年过去，那些默默守护我们的人，从没放下过那份执着，对梦想的执着。那是他们对青春的记忆，它绚丽而短暂。懵懂却热情，青春可以说，但是谁的青春没有遗憾呢？看看这些孩子，哪怕只有一个人，他们也会拼搏到最后，因为他们不是孤军奋战，在他们背后支持他们的，是所有 CTF 人的青春，他们背负的。是这十年整个中国 CTF 人的希冀与泪水。你在我心里中，也永远是最棒的队长。<笑>那些或是拼搏在赛场上，或是奋斗在赛场外的人们，谢谢你们，世界欠你们一个冠军。无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓，谁不是拼了命走到生命的结尾？也许很累，身狼狈，也许卑微受委，也许永远也成为不了谁。你哭什么大喜日子？无名之辈。你就这点承受能力。
奖励，等我去看世界总决赛。刚才真替你捏把汗，还这么争气？你说我怎么的？一上去就被田忌赛马了。你的命令之前你知道吗？一上去换了一个高手下来，还好是你们赢了，冠军啊，还是我们中国的。没错，是我们中国的。过了，过了。老大，给我养好你的胃啊！再有下次，我禁赛你一年。老大，有你这么对病人的吗？这一年可是我的人生精华、啊，老大，你就让我再去世界赛，再为中国人争一口气吧。再说吧，好，就凭你刚刚那句话，听好了，今天 K K 做到，要吃什么？会会会会，起来吧！既然 K K 做到，我们就点外卖，全部送到 K K。大家是不是还没有去过 K K？ 太好了，一直想去不敢嘛。好，今天晚上所有人去 K K 吃饭，我买单。事情我们最在行了，对不对？带大家上车啊，我去办点事儿啊，你们去去去去。小敏，快过来。走吧。去哪儿？不是不是大家一起庆祝吗？是要庆祝，不过还有一件更重要的事情要去办。嗯。任务带走了。嗯，带走吧，归你了。呃，等我一下。啊？算了，算我一个忙。什么事这么着急啊？跟我去趟休息室。真的急？哎，啊，什么情况、啊？我也不知道啊。中国式冠。恭喜你啊，最棒的冠军！谢谢。继续加油，向世界冠军迈进！害羞啊！喝杯咖啡吧。好啊，走吧。走那么快干嘛呀？什么事情火急火燎的？这边。出去，出去。什么事啊？搞这么神秘？把衣服脱了。脱什么？快快快快！你把我叫这儿来就为脱衣服啊？这里又没人，你赶紧！别别别！你先说清楚，脱衣服干什么？我一会儿要去童年家，你把你的衣服借我几个小时。你丈母娘给你准备了庆功宴，是，你是得穿身正装去，要不要西服？这么热天你还带西服？这不是我担心有记者发布会吗？随时要备着。你不需要，你不用应付这些事儿。
脱成这样就出去吧。你把你衣服拿来给我。哎哎哎哎哎，我自己来。你快点。你快点脱，我帮你吧！哎呀，江航，他们在里面吧？让我们进去、嗯，不能进。为什么？老大不让进。他们在里面干嘛呢？不知道。不让进，不让进。哎，小心！哎哎哎！哎呦，你这。借过借过一下，借过一下，来。不是，哎，你这俩干嘛呢？哎，哎，哎，哎，哎，是兄弟就一起。哎哎，马上就好。干什么？你们在玩游戏吗？游戏？怎么请吗？啊，嗯嗯嗯我不知道。哇！老大，你干嘛没事和 solo 更换衣服呀？你这样去骗谁呀、啊，老大？一边去。走吧。啊！哎，小妹，你你老公怎么了？怎么哭成这样了？他呀，激动呗，老男孩少年心，所以我假公济私，特地带他来见他偶像。公神，公神，你终于拿到这个冠军了！别哭了，如果每次拿冠军你都要哭，那你就不哭了。一会儿有事吗？没事儿，去 K K 参加庆功宴吧。真的吗？当然。一会儿见。一会儿见，一会儿见。我以后真的可以去吗？我以后真的可以。当然可以去了。你看，这是大嫂娘家的姐姐，你是大嫂娘家的姐夫，怎么做也是亲戚啊！我们一起去啊！走走走，来，我们收拾东西回 K K 啦。喂，等等等等，等会儿。那不是那个女明星吗？不，她演了特务的电视剧，我特别喜欢。哦，没错，没错，就是她。我能跟你合张照吗？当然可以了。哎，喂，上镜，上。好了好了，她不是来找你们的。啊？九七，九七。你好。来给你粉丝签个名吧。我我我我，当然。我是你的粉丝，你能给我签个名吗？可可可以可以可以可以，不是向总，你这后门走的可以啊，难得走到后门，给他面子。你们是亚洲冠军，当然很多人喜欢。可以啊，你先。谢谢。那那我可以也要个签名吗？当然可以了。你不要介意。喂，奶奶。我是小敏，嗯，我要跟你说，我拿冠军了，我跟老韩一起拿冠军了，我们终于成功了。哎呀，太好了，太好了，奶奶恭喜你，恭喜你，我们三个，我和你妈跟奶奶一起恭喜你呀、啊。就是就是。对，奶奶很谢谢你，对，就是对你一直，你一直支持我，对。奶奶，我我我给你听一个我我喜欢姑娘的声音，好不好？姑娘，我来我来我来！哎呀呀呀呀！哦，姑娘，好好好。我奶奶。啊。喂。奶奶你好，我是孙亚亚。孙亚亚，哦，你好你好，您好。这声音好听，好听，好听。哎呀呀！你不会说什么？过来，喂，你是你是小米的女朋友是吧？啊，我我也不知道我是不是。什么东西啊？他问我是不是你女朋友？就说是，继续说，你说。我们家小米多亏你照顾了。哎，就是就是。啊，不会不会，应该的。什么时间回来呀？你什么时候回去
很快了，很很快了，很快就会回去的。我跟小敏的妈妈就等着见你呢。哎呀，奶奶有他奶奶。你折腾半天到底想干嘛？一会儿就知道了。哎，你去帮我弄点咖啡豆。会潮湿的，没事儿。这帮傻小子一天能喝一罐，真的不行。我们哪有喝这么多？现在已经够。好了，我要开始弄咖啡粉了。用这个，没问题。接下来给你开个厉害的，看把你给吓的，这是用来打发用的，看好啦。接下来就是最后一步了，噔噔噔噔，拉花。厉害吗？呃，大嫂，这杯咖啡能送给我吗？这杯啊，可以啊，给你吧。慢点，慢点啊，很满、啊。谢谢大嫂。哎，要不要黄糖啊？啊，不用不用，破坏图案。<笑>我去，这图案做的也太好了。就这么给他了？对啊，反正你也没有说要，他想要就给他呗。大嫂，大嫂，我也想要一杯，我也要一杯，我们也要。行，大家一起坐。大嫂，大嫂，你这拉花特别好看，什么都会啊。拉花，呃，我要那个美美的就可以了。美美的，好，我帮你多做几个图案啊。谢谢大嫂。哎呀，大嫂太贤惠了，太厉害了。哇，大嫂，可以，大嫂，你这手艺可以啊。还行吧。太好了，哎，我要这个，我要这个，喜欢的你就拿吧。我要这熊的。谢谢大嫂，谢谢大嫂，不客气，不客气。那我们先撤了啊！谢谢大嫂，哎，想喝再来啊！好，我太香了，这个也，这味道可以呀。嗯，嗯，你想不想要一杯啊？你要不嫌累，就帮我也弄一杯呗。行吧，那我给你做一杯。等着。做好啦。嗯，童年，你好啊。嗯。嗨，不是，为什么要把我喝掉？你你把我喝掉了。嗯。不不不，不是我，我不是猪，这这猪是你，你喝掉的是你自己。味道还不错啊！别再喝了，那粥都被你喝变形了。你到我喝完了怎么办？图案都没有了。喝完了你就再去做一杯呗。那我再去做一杯好了。不许再喝了。嗯，再做一个你自己。那个是你，粥是你，粥是寒香盐，臭脸的寒香盐。大嫂，这算不算花式表白呀？哎，我跟你们讲，大嫂做这段位啊，也太高了吧！为了表一白，还买咖啡机。嗯，大嫂好浪漫。哎
，你要吗？谢谢啊，没事。各位观众 ，SK 战队呢是在一分钟之前啊是成功战胜了来自于澳大利亚的 ALP 战队了。那这场比赛获胜，他们也是能够成功晋级到我们的半决赛了。那么在本周六，也就是明天的下午呢，将会在上海进行我们的半决赛了。对，四支队伍呢，其中有两支是来自于中国。其实最怕抽签结果就是 KK 与 SP 会遇上。对，因为这样的话就要形成一个国内的德比了。呃，决赛上面看到 SP 和 KK 之间的一个龙争虎斗的，这样如果一旦说这个抽签结果是形成了一个半决赛内的提前相遇，对我们来说都是很难以接受的。到底怎么样，还是要看我们后续这样一个抽签的情况。是的，让我们一起来期待一下后续这个抽签的结果。哎，来来来，开始抽签了。这边的话，我们可以看到抽签结果已经是出现了，是 S P 对阵于 K K， 而这边是澳大利亚对阵于泰国。我的天，那其实这样一来的话，就像我们之前所说的，率先的火星撞地球，等于说这个半决赛变成了一个提前的决赛了。我相信国内的网友其实肯定是呃会比较惋惜，因为两支队伍是我们国内是顶尖的强队嘛，这样一个率先。要打一场，不管是哪支队伍进入到最后的决赛，另一支淘汰队，我们国内网友非常的惋惜的。那这样一来的话，不管怎么说，也是希望 SP 和 KK 战队给我们所有的观众带来一场非常经典的赛事。让我们一起来期待一下这场比赛吧。哎呀，这回太背了。半决赛，中国跟中国先打一场。好了，别抱怨了，赶紧收拾收拾，去训练室照状态。我还以为冠亚军都能是中国的，这回没戏了。就是，大家尽力而为啊！别忘了我们上一次输给 SP。哎，今非昔比了，咱们队如今大换血了，是吧？再说。啊？没错没错，咱们快点吃啊！吃完了再去练。哎，我吃饱了。吃饱了。我也没什么胃口了。走走。你没想法？有啊，什么想法？必须赢！你不知道飞机上干嘛，还串动？怎么了？不开心啊？是不舒服呢，还是怪我把你送去挪威？妈妈的，是我自己要去找我妈妈的，才不是你逼我的。那你为什么还绷着脸啊？我只是不懂，亚太半决赛就要开始了，你明明那么忙，还要陪我出来找妈妈，你永远都是在为别人着想，别人什么时候替你着想过？交一个男朋友，最后会认真的爱上一个人，你和他一起手牵着手走进礼堂，你知道吗？这就是我一生中最快乐的事情。爸爸就是希望我爱的每一个人都能很幸福，很幸福。
上长大，也不想找妈妈。世界无情，他从来不等人。去陪陪妈妈吧，他更需要你。在那儿好好学习，等我比赛结束之后，我就去找你。爸，答应我。一定要打败开开，拿到冠军。你就这么跟待见女孩说说？不是，只是我希望你拿到世界冠军。你是全世界最好的爸爸，你是第一名的爸爸，没有任何东西、任何事情可以取代。吃完了以后，爸爸跟你一起做游戏，好不好？我不想做游戏。你不想做游戏啊？那你想干什么？我想要去找妈妈。你想找妈妈呀？那你，那你吃完饭以后，爸爸带你去找妈妈，好不好？嗯，我不想吃饭。那你为什么要找妈妈呢？我想妈妈。吃饭了？不吃。老大，没事儿，你别担心，我们一定可以打败 SP 的。你从哪里看出来我在担心了？呃，我不是说你担心，老大，我说那个小猫咪，你看它多怕呀！小猫咪，没事，不怕不怕啊，多可爱啊，老大，你看。吃饭了还上瘾？老大说不吃。你们能不能不要一个一个的过来喊我吃饭呀？担心你呀、啊，我又不是宠物，有什么好担心的？去吧。Oh. 早晚都会遇到，一样。我只是没想到这么快，本来冠亚军都可以是我们的。这小子狂啊！终于对上。哎呀，真没想到这么快就碰见他们了。我最希望的，也最不希望的，就碰见他们。嗯，只是有点可惜了。要不冠军还有亚军都应该是中国队的。我发现你现在说话的语气越来越像老韩了。切。Solo， 我有事找你谈谈。那我先出去。嗯。什么事儿？刚刚总部打电话过来了。说什么？你是全中国最好的队长，应该不会输吧？如果输了，那就不是最好的了。也就是说，如果真有这样的结果，总不会找一个更好的人来带领中国的 SP 战队。
，心跳的好快，我好紧张啊！谁说不是呢？我也好紧张啊！我问你，嗯，你支持 K K 还是 S D？ K K， 立场坚定吗？非常坚定，跟着我一起念，嗯。K K 天上地下一条龙，千军万马往前冲。K K 天上地下一条龙，千军万马往前冲。我以前哦是 solo 带的老粉丝，我最喜欢 solo 了。你知道吗？他十年前带队的样子超级帅哎！还上演吗？就自求多福吧。我是 Apple Dog 的粉。他在哪，我就支持哪。哎，飞加油！哎，飞加油！哎，飞加油！哎，飞加油！哎，飞加油！哎，飞加油！哎，飞加油！开开天上地下一条龙，千军万马往前冲！飞加油！飞加油！飞加油！飞加油！飞加油！飞加油！往前冲！开开。今天输了，那我就把你们两个的诸位棒推下去，好吗？谢谢。切，不客气。他要推他们的诸位棒，我干嘛跟他说不客气啊？啊，真的是。丫丫，把你口红给我一下。最近的状态还挺稳定，这次咱们有其他那个皮肤。大嫂，你俩为啥倒着走啊？一、二、三。童年真有话，刚刚在厕所都跟人家斗起 rap 来了，然后为了赢人家，就学人家画这个。啊，你们来我们就很高兴，来来，擦点妆，倒时过敏，来来来来。啊，哦，不会，我口红很好的，不会过敏的。啊，你笑什么呀？我画这个很帅嘛，一看就是铁粉。嗯，随你折腾。去看台不去 VIP 吗？当然不去了，那气氛好，我要留在那儿。你开心就好。你们，你们今天也加油啊！开始肯肯定能赢的，加油加油啊！加油！那大嫂赢了，请我们吃什么呀？赢了，赢了以后随便吃。六年的奖学金就在这儿了！哇，六六六六！哎，爸爸，你别把大嫂嫁妆给吃完了，别的不说，再过两年，老大就变老大爷了。哎哎，咱们老大爷也老大不小了，他比咱们着急。你们这帮臭小子，你看我一个一个的怎么收拾你们。得，来，再五分钟就上场了啊！大家加油，打起劲！听我说。虽然之前我一度觉得你们的庆祝方式很幼稚，但今天我希望可以帮助到你们。啊！哇！来，来，一、二、三。他们交手吧，我心情都特复杂，又想 K K 赢，又想 S P 赢。我知道那种感觉。现在欧强是唯一一个比赛的 solo 元老了。你说如果他没拿到冠军，不就说明以前 solo 队输了吗？对啊。我们马上开始的是今天的第二场半决赛。没错，作为这次比赛亚太区的东道主呢，我们也终于迎来了双方都是中国战队的这一天。希望接下来 SP 战队还有 KK 战队可以给我们带来精彩绝伦的比赛。好的，各位给我们的两个俱乐部一点时间，我们马上回来。啊，还行吗？不止什么。今天比赛输了，挺麻烦的。SP 和 KK 都是我喜欢的战队，但是只有一个能进总决赛。这简直就是大逃杀呀！为他们祝福吧
。哎，你喜欢 KK 还是 SP 啊？不管谁也赢，都是为国争光。两位大哥，不要紧张，我帮你们准备好饮料了。比赛嘛，就各凭实力，好不好？闭嘴！我在这儿。好山。各位观众朋友，欢迎回来！这里是 CTF 亚太区的比赛直播现场。呃，感谢东鹏特饮为我们的选手提供持续能量补给。在半个小时前呢，我们刚刚结束的是半决赛的第一场，胜出的队伍是来自澳大利亚的 Vivo 战队。那么紧接着是我们的两个来自中国的战队 KK 战队和 SP 战队。兄弟们，最后一场了，来场精彩的！田队长呢？呃，特别要说一下，这次我们的 KK 战队经过了人员调整，加入了总积分排名第四的老将 Buff。那么 Buff 加入之后呢，也是给这个 KK 战队啊有一个战斗力的大比例的提升。没错，所以说相比较于一个月前的全国总决赛，这才是两支旗鼓相当的顶级战队。现在才来呀，还没结束呢，你快点吧！哎呦，我跟你说，我那个客户烦死我了，要不是我把同事借了辆自行车，我肯定迟到。快点，进来。车搁那儿呗。难得看一次比赛，早知道不等你了。哎，你生气，你生气。哎呀，快点吧。哎，你们干嘛呢？快点，这里不能停车。哎，不管了，不管。目前 ，CTF 亚太区半决赛 KK 与 SP 双方前两局比赛战成了一比一，决胜局也将进入最后阶段。最后四个节点，还有最后四个节点，丢掉一个 ，SP 丢掉一个节点 ，D7 绕过了滑梯，漂亮，依依也被挡住了，不是谢景 ，bug 牺牲了依依 ，P 四级挡住了，关抓取 ，bug 进去了 ，KK 危险了 ，Demo 发现了 bug 的渗透。把还在逃，还在找漏洞，他把呆帽也绕过去了。放，哎，可惜了 ，D T 把他抓出来了。最后一个节点了 ，K K 四名队员全在防守，这是打算让 D T 一对五啊。过去了，三个人都没有抓住 D T， 滑梯也被绕过去了，只剩傲了。漂亮 ，D T 终结了比赛。哇，恭喜 K K 获得半决赛的胜利。
，心服口服。决赛加油！你们也加油！世界总决赛的合适。放心，季军一定是我们的，是不是兄弟们？是。哎，快去吧，观众等着向胜利者欢呼呢。加油！加油！是，很常见，老板娘。在我们的主场，冠军肯定是我们的。不过比赛结束，你可以在上海玩两天，我做东。<笑>还是老样子 ，so confident。赛场见，赛场见。我就在跟他打比赛了。你们老大我可从来没有输给过他，你们也不许给我掉链子，听见没？放心吧，老大。走。我身边这位，她是我的老婆，她现在怀孕了，我要带她去产检，所以请大家给我让出一条血路来，谢谢大家。你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看
，没有提前跟你们知会一声就过来。你们二位请坐。那，那坐。什么意思、啊？今天对我来说是非常特殊的日子。你们可能之前也知道，我获得过中国总冠军，可是却无缘更高的领奖台，止步于国内。今天，俱乐部的孩子将我的路延续了下去。他们获得了亚洲总冠军，这对我来说也意义重大。叔叔和阿姨也为你们骄傲啊！对呀、啊，谢谢叔叔和阿姨的支持。哎呀，我们支持你，但你也不用那么认真的行大礼啊！来，起来，起来，起来！哎，小韩，我希望在今天这个特殊的日子里，恳请二位将你们的女儿交给我。啊，我不知道。他他之前没跟我说，我很幸运，我的人生可以遇到年年。他教会了我如何去笑。每次看到他的笑，生活中所有的烦恼都可以烟消云散。你可不可以把你的心稍微再打开一点，留更多的空间给自己，还有我呢我知道，你们对我的过去非常不满意，这个我非常可以理解。我一丁点都不懂得浪漫，谈恋爱就像是打仗一样。战队里的孩子们都怕我怕的要死，可是因为年年的出现，让我知道怎么去爱一个人。抱怨。谁要做你女朋友？我又不喜欢你，我找的是你。我有什么好喜欢的？小姑娘，情报离谱啊！不是说喜欢我吗？怎么连我单身，且对女人没兴趣都不知道，还想分手吗？没想好怎么回答。我不想。我说，我不想分手。我没有想打探你隐私的意思，只是我不太懂，所以问问。你今天来找我，是不是有什么事儿啊？我没事就不能来找你吗？你是我的初恋。我希望你跟我在一起的时候可以大胆一些，想做什么就去做，不需要胆怯。也不需要怕我，好吗？所有的光环都是假的，除了你。这个叫韩商言的男人一无所有，两手空空，孤身一人，只有这个是真的。我也希望在未来的日子里。我可以好好学会，好好懂得如何去爱他。你选择去崇拜谁呢？怨叹谁呢
。虽然我比你大，但是很多时候我比你还要幼稚。我希望未来我们可以交换一下。你不需要所有的事情都迁就于我。我想把你变成我世界的中心，让我好好的照顾你，好吗？妈，我该说什么呀？说什么？说什么？问你自己，问我干嘛？小孩，叔叔，想问问你，我呢，就这么一个女儿，从小我也从来不会让她吃苦。您放心，我绝对不会让他受苦的。别人都说，女儿是爸爸的小情人、小心肝。我会像您爱他，加倍再加倍的去爱他。傻孩子，别哭。那，那我就没什么话说了。阿姨，我知道您对我不放心，年纪的差距，我改变不了。但是在未来的日子里，我会尽我全力的去爱他，把每一天都当一辈子去过。那就好。那你以后就好好的爱年年，听见没有啊？所以，既然做了这样子的决定。我就想去把我们的结婚证给拿过来，这次来就想找二位拿年年的户口本的。哎呦，哎，你说你这孩子没说话那么出人意料呢？就这么急呀、啊、你啊？啊我我我知道，我现在突然站在这里跟你们说这样子的话，呃，非常的不应该。可是我想拿这个亚洲冠军，换这个机会。把您的户口本拿过来。你户口本不是你的存吗？你问我找去。我想想，我知道在哪儿，我知道在哪儿。干嘛那么深情？为什么不提前告诉我？决赛前是谁跟我说要结婚的啊？你以为这话说着玩的？嗯。你一跟我提出结婚，我答应了就带你回来拿户口本。你也见过有这么诚意的被求婚对象吗？这次亚锦赛呢，奖金不少，想去哪里度蜜月？度蜜月。结完婚的步骤不就是度蜜月吗？有问题说说我女儿啊，就这么着跟你结婚了啊？小韩，你记住了啊，以后有什么难的事儿，你就找我们俩，我们就是一家人，听见没有？别客气。没问题。那个，记住了啊，每个礼拜回来三次，一块吃饭啊。知道了，妈。呃，放心吧，阿姨，我也经常要接年年从学校回来的。给吧。哦。小韩，拿走这个户口本，跟年年登记结婚，年年以后就是你的老婆了，一定要好好对她，听见没有？嗯。爸妈，你们干嘛？我永远是你们的女儿啊！不要难过，又不是不回来了。哎呀，你妈高兴都来不及呢。你要终于要嫁出去了，这是干嘛过来呀？别哭了。东西，什么东西啊？那我回去帮你拿吧。哎
我忘了一件事。什么事啊？啊！哎，姐姐，人家好多人都都能看见了。那就当结婚彩排了。你要是觉得害羞，就把头靠在我的肩上。你真的考虑清楚了吗？跟大家说了，就不能后悔了。你真的想清楚了吗？只有你想清楚了，我才有信心。给我十秒钟。怎么了？现在我有洪荒之力的准备了。去哪儿了？胜利之夜把我们晾在这儿。就是啊，趁着拿到亚洲冠军，我把你们大嫂的户口本给拿了过来。哇！好像有一本啊！大嫂答应了，拿到户口本就意味着恭喜枪神顺利脱单。你们终于结婚了，真替你开心。老公，看我闺蜜厉不厉害，追到杠神了。现在主要是杠神现在成我妹夫了。让我们祝老大新婚快乐，百年好合，如东海，寿比南山，早生贵子，送入洞房。照顾好你们大嫂啊！没问题。来几个好朋友哈，站人洞房，坏人好事。嗯，发生什么事了？老韩，所以他们刚才在下面欢呼雀跃，并不是因为进入进入世界赛，而是因为老韩你竟然是我们这群人当中，脸最臭，脾气最差，不近女色，还把钱全部投入到事业当中，身无分文的穷光蛋。竟然脱单了，还在我们之前结婚，这有什么天理可言啊？我去死了！来下去，下去，下去吧，下去，下去，开玩笑，下去了，没关系，别闹了。
我觉得啊，站在这个阳台上，仿佛又回到了当年，又回到了上海那个小破屋顶上，和你们一起聊理想的岁月，能够一起和你们为了梦想打拼，真好。我们也将梦想成功的交给了下一棒。我相信，不管是 S P 还是 K K， 都会带着我们的梦想，为中国的世界冠军梦而努力着。没错，为了那股求胜的火焰，来，干杯！哎哎，我就不陪你们喝了，我一会儿还得开车带童年去一个地方。啊？不过呢，我还是衷心希望我的兄弟姐妹们能遇到你们自己的幸福。不要！来，果汁给你们干一个，来来来，来来来，来来来，去哪儿啊？加油！新婚之夜，哎，我喝个啤酒啊！来，让我们为老韩干杯！为了中国冠军。拼了！拍！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦你以为你们能打几年的比赛？一个 CTF 选手最好的黄金年龄只有六年，最好的状态就是这几年。等你们过了这个时间，你们平常就算是不想吃年夜饭，想训练，你看有没有人搭理你们？连三十岁大叔你都跑不过，好意思吗？我又不是长跑运动员。少年强则国强，不知道啊？一定赢。这里就交给你了。嗯，几个打个电话给你。还用你交代？怎么不早点回来？跟他们一起狂欢，你知道的，我不太喜欢太热闹气氛。别再独守孤独寂寞，试着再去谈一段恋爱。你看我，感觉还挺好的。其实我还挺羡慕你的，这个世界上找到真爱的不多，更难得的是你们信任彼此。恭喜，你也加油。现在才六点多，当然没看到。那我们来早了。我以为，我以为我看电视上都说什么登记啊要排队的那种，头天晚上就要来了。我以为还来晚了呢
我发现啊，自从跟你在一起之后，我总是做一些匪夷所思的事情。什么事儿啊？就比如现在。<笑>对了，给爷爷打个电话吧，他应该还没睡。嗯。哈哈，嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，谢谢。嗯，
你说这一会儿里面是不是挤满了很多人啊？咱俩在这儿排着，要当第一，知道吗？嗯。结婚之后我住哪儿？你该住哪儿住哪儿啊？那，你住哪儿？我，你说呢？嗯，如果住在俱乐部的话，我就把那个双人床换成更大一点的双人床。嗯，如果住我家呢？倒是有现成的双人床，你可以直接搬进来。到时候小鱿鱼我也不需要喂了，直接交给你来喂。如果去你家呢，我也无所谓，哪怕是寄人篱下也不要紧，因为咱们两家是世交。那我还要读博士呢。哦，这倒是个问题。嗯，那我就搬到你们宿舍去住。搬来我们宿舍，我们是女生宿舍啊，你怎么进来啊？该爬楼就爬楼，不在话下。哎，光想到了结婚的问题，没有想到住的问题啊。那你总得总得给我时间，让我有个心理准备吧。好啊，给你时间。给多长时间？嗯，两个小时够吗？两个小时怎么有心理准备啊？两个小时之后，你就是我刚毅认证的媳妇儿了，你可逃不掉了。哪有你这样的？跟你开玩笑的，看把你吓的。幸得我带队去打了世界总决赛，再等我们把婚礼给办了，最后再考虑这个问题，可以吗？这还差不多，我也是开玩笑的。<笑>先休息会儿吧。这怎么休息啊？<笑>你要干嘛？坐。哇，你要去哪儿？坐吧。谢谢，那我不客气啦。哎呀，挺舒服啊，嗯。<笑>待会有人来看我们俩这样，会不会觉得我们神经病啊？<笑>不会啊，我们为了排第一，等了一晚上也正常。<笑>谢谢你，陪我走到今天。一路走来，我好像做了一场梦。原来两个人一起做梦，是不管什么小事儿都可以很甜蜜，打从心里觉得开心。就算一辈子打打闹闹也是幸福，你说对不对啊？为什么不是甜甜蜜蜜，而是打打闹闹？反正不管一起做什么。我们都一定会很开心的。这我可不敢说，每件事我都受得了。我跟你说，以后不管开不开心，都给我少喝酒，免得我被你欺负不完了。我再怎么欺负你，那也是因为我爱你，好吗？你欺负了我也不少啊。哼，你都不知道我这一路以来付出了多少。谢谢你，我知道。不管如何，我最后走到你面前，这一切就是刚刚好，有你真好。这么早就来排队了？早知道，我前天就来排队了。早啊！这太早了吧？就是。啊、你,你,你干嘛不早叫我？我都被围观了。不好意思啊，真够早的你们。就是、啊，我们排第二个。来、啊，我们先来的，我们先来的。来来来，让一下，让一下啊！来，你们谁第一队啊？呜、哦，我们是第一个。你们几点来的？早上五点。这么早？来，进来吧。
代表中国出战世界足球赛，希望不要再遇到上一次的抽签结果，要互相淘汰了啊！<笑>现在电话已经连通啊，让我们来连线一下我们的老搭档 S D 战队初中的领队 F Dog。喂，哎哈喽， Hello, 爱群，哎，听得到你说，哎，怎么样啊？出发了没有啊？我跟你说啊。韩商元的带队又迟到了，我们现在才在去机场的路上。不是老大迟到了，是大嫂化妆化晚了。我看是你化妆化晚了吧？哎、不是我，不是我。哦、啊，是吗？那你们要快一点喽，飞机不等人的。放心吧，我们已经在去机场的路上了。拜拜。好，拜拜。没事吧，小明？嗯，没事吧？到了吗？呃，快了，还没到。不过你也清醒清醒，准备下车。嗯。啊！下车。到机场了。老韩，你可又迟到了，你都不带替补啊你？用不着，就车上这几个人，到时候出什么状况，你可别哭鼻子啊。不行，从你们 KK 掉一个呀。实在不行，你上也可以。好说，出场费十万，获得名次另算，季军三十万，亚军五十万。冠军呢？冠军你就别想了，早就刻上了 KK 的名字了。为中国拿世界的冠军。